দর্শক প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সিম ব্যাংক প্রেজেন্স দা চেঞ্জ মেকার অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের চেঞ্জ মেকার আমিনুল ইসলাম উনি প্রতিষ্ঠাতা গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের ওনারা কাজ করেন কি নিয়ে চলুন তার সাথে কথা বলি আমিনুল আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আমিনুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমি একটু জানতে চাই আপনার প্রতিষ্ঠানের গল্প কিভাবে শুরু হলো গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশন ধন্যবাদ আপনাকে এবং নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কমকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো আমরা আজকে গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের শুরুটা শুনব মাছটা শুনব এবং যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা শুনব তো সেখানে আমরা আসলে যখন শুরু করি গ্লোবাল কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের কার্যক্রম সবাই আমরা স্টুডেন্ট অর্থাৎ কিছু বন্ধু যারা আমরা একসাথে পড়ালেখা করতাম তাদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংস্থাটি তো আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন থেকে আমরা শুরু করছিলাম এই কাজটি এটা আমি বলছি দুই হাজার আট সাল আচ্ছা তখন ইন্টারমিডিয়েট আমি পড়ালেখা করি তো আসলে সমাজের অনেক ধরনের কার্যক্রম থাকে উন্নয়নমূলক আসলে ওই বয়সে আসলে অনেক স্বপ্ন দেখা শুরু হয় যে আসলে ভালো কিছু করব তো আমরা কিছু বন্ধু মিলে আমরা কাজটা শুরু করি প্রাথমিক অবস্থায় আমরা শীত বস্ত্র বিতরণ গরিবদের তারপর হচ্ছে শিক্ষাবৃত্তি তারপরে নদী বাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা তারপরে গাছ রোপণ এই ধরনের অনেক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে করতাম তো এটা শুরু হয় এবং দু চোদ্দো সালে এসে আমরা হচ্ছে এই কার্যক্রমগুলো অব্যাহত ছিল এবং দু হাজার চোদ্দো সালে এসে আমরা হচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় আসি তাদের একটা নিবন্ধন পাই আমরা এবং তাদের কাছ থেকে কিছু অনুদানও পেয়ে আসছি এবং আসলে আমাদের এই কার্যক্রমটা চলছে আমাদের স্টুডেন্ট যারা তাদের পকেট মানি দিয়ে আসলে আমরা করেছি প্রথম থেকেই জি থেকে আমাদের একটা মাসিক চাঁদা ছিল পঞ্চাশ টাকা করে ওই সময় তো সবাই আমরা চাঁদা দিতাম প্রথমে অবস্থায় আমাদের প্রায় চল্লিশ জন সদস্য ছিল সবাই মাসে আমরা চাঁদা দিতাম ওই টাকা দিয়ে যতটুকু সম্ভব হইত এটা করি এবং যখন এটা করা শুরু হলো অনেক সিনিয়র পারসন যারা সমাজের গুণী মানুষ এবং যাদের ধনী মানুষ তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করার পর আমাদের কাজগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতো আর কি তখন তারাও কিছু আমাদের আর কি কন্ট্রিবিউট করতো আসলে ওইভাবে আমরা আর কি কন্টিনিউ করতে করছি এরপরে এই কাজটা অব্যাহত ছিল এবং দু সালে এসে আমাদের কিছুটা কাজ কমে যাচ্ছিল অর্থাৎ আমাদের ওই সময় আমাদের যারা শুরু করছি তাদের পড়ালেখা শেষ আর কি গ্র্যাজুয়েশন শেষ আসলে সবাই তখন ক্যারিয়ার নিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে গেছে যে আসলে এখন কি করা যায় স্টুডেন্ট লাইফে আসলে অনেক ফ্রিডম থাকা যায় অনেক কিছুর সাথে ইনভলভ থাকা যায় তো দু হাজার সালের পর এসে এটা একটু স্লো হয়ে যাচ্ছিল তারপরে পনেরো সালে আমি নিজেও একটা জবে জয়েন করি যে নিজের প্রয়োজনে জবে জয়েন করার পর কাজ কন্টিনিউ চলছিল তবে ষোলো সতেরো সালে এসে আর একটু ধাক্কা খাই যে এটা আমি আর রান করতে পারছিলাম না আচ্ছা আচ্ছা কী কারণে যে অনেকেই সবাই তখন জবে এঙ্গেজ হয়ে গেছে আসলে এখানে তো একটা ফ্রি টাইম দরকার হয় এই খুব সত্যি একটা সংগঠনকে আগিয়ে নিয়ে যেতে চাওয়ার সময় যেটা হয় সেটা হলো যে সময় ডিমান্ড করে সেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই মানসিকতার কিছু মানুষের ড্রাইভ খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে তো ষোলো সাথে সতেরো সালের দিকে এটা অনেকটাই প্রবলেমে পড়ে গেছি তো আসলে সারাউন্ডিংসে যারা ছিল ফ্রেন্ড বেসিক্যালি জি একদম ক্লাসমেট ছিল যারা তাদের নিয়েই শুরু অনেককে হারিয়ে ফেলছিলাম ওই সময় তো নিজেও একটু যখন শক্তি কমে গেছে আর কি কাজ করা তখন আমার একটা দৃঢ় পণ ছিল যে না আমি এটা করব এটা একটা কাজ দিত সবসময় আমাকে সাহস জুগিয়েছে তো সতেরো সাল গেছে তো যখন এই দুই বছর এই অবস্থায় যাচ্ছিল আঠারো সালে এসে আমি ভাবলাম যে না আমি চিন্তা করলাম যে 
একটা অর্গানাইজেশন কোন একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করবে না কিছু ব্যক্তির উপর একটা সংগঠন বা একটা সংস্থা নির্ভর করে চলতে পারে না তখন আমি ভাবলাম যে না আমি একা হলেও আমি এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাব অন্য কোনো মাধ্যম অর্থাৎ নতুন ভলেন্টিয়ার মেম্বার জয়েন করি তো দুই সালে একটা খুব চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের ওই প্রোগ্রামটা কারণ পনেরো সাল এর আগ পর্যন্ত কন্টিনিউ প্রতি বছর দুইটা চারটা আমাদের প্রোগ্রাম হয়েছে কিন্তু ষোলো এবং সতেরো সালে এই হিস্ট্রি নাই কোনো আচ্ছা আমরা কোনো কাজ করতে পারি নাই তারপরে আঠারো সালে এসে আমরা একটা ইফতার মাহফিল করি এবং সাধারণ সভার আয়োজন করি সেখানে এসে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা নতুনভাবে আবার কাজ করব কাজ করতে যে আমরা কি করব আসলে এতগুলো কাজ আমরা যে লেভেলে এসেছি সবাই তার নিজের কাজের ফাঁকে এটা করতে হবে সো আমাদের এমন একটি কাজ করতে হবে যেন আমরা একটা রিমোট নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে যেন এটা অন্তত পক্ষে আপাতত চালাইতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করলাম যে কি করা যায় যে আমি দেখি যে কমন কিছু কাজ সেটা শুধুমাত্র মিডিয়াকে কাভার করার জন্য তারপরে ভালো মানে বলবে এরকম কিছু কাজ আছে যেগুলো আমি খুব একটা মানে নিজের মধ্যে নিতে পারতাম না যেমন আসলে শীত বস্ত্র এটা একটা দেখা যাচ্ছে এটা কি বলে শোয়াপের মতো মনে হয় আমার কাছে তারপরে হচ্ছে যে এই যে এক কোনো একটা ইতিমখানায় মানে এটা খুব সফট কর্নার বাট আমার কাছে আমার রিয়ালাইজেশন সেটা বলছি যে সেখানে যে একবেলা খাইতে দিবে তারপর হচ্ছে কাউকে অ্যানুয়ালি বা মান্থলি একটা টাকা দিবে যে সে পড়ালেখা করবে তাকে বই কিনে দিল এগুলো ভালো কাজ ভালো তো হয় কি যে এটার সুদূর প্রসারী ইম্প্যাক্ট যদি আপনি চিন্তা করেন আমি ওইখান থেকেই বলছি যে আসলে এইগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা করে আসলে আমি যেটা চাই একটা যে একটা ডেভেলপমেন্ট একটু একজন মানুষের মধ্যে চেঞ্জ বা একটা পরিবেশের চেঞ্জ আমি ফিল করতে পারি না মানে আমারও তো মেধার একটা লিমিটেশনস আছে আমার চিন্তায় মনে হয় না যে এটা দিয়ে কোনো কিছু আসলে একটা গোলে পৌঁছানো যাবে অর্থাৎ হয়তো বা এখন পত্রিকা আসবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক লাইক পড়বে এরকম সামথিং আসলে আমি আর এখানে আসতে হবে বা এই মিডিয়াতে কাভার করাই লাগবে আমার এই তৃপ্তিটা কম যে আমি এগুলো করতেই হবে মানে এটা আমার কাছে ফিল করতে ওই সময় কম আমি এরপরে বলুন যে এমন একটা কাজ করি যেটার একটা ইম্প্যাক্ট আসবে আমি উদাহরণ দিয়ে আমার যারা ভলেন্টিয়ার আছে যারা মেম্বার আছে তাদের বলি যদি এইটাই আমার ওয়ার্কিং এরিয়া হয় যে স্টুডিওটা তাহলে আমার আমার গোল হচ্ছে এই জায়গাটাই কোনো ময়লা পড়ে থাকবে না আমার আমি এভাবে চিন্তা করি এটুকু পরিষ্কার করা এটা ডেকোরেশন আমার কাজ না জাস্ট এখানে কোনো নোংরা জিনিস থাকবে না আমার কাজ হচ্ছে এটুকু আমি এই থিঙ্কিং নিয়ে আমি কাজটা চিন্তা করছি তাহলে কি করে দেয় যেহেতু দুই হাজার পঞ্চাশ সালের দিকে পৃথিবী একটা হুমকির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা সোশ্যাল ইয়া এনভারনমেন্ট যে ইম্প্যাক্ট আসতে যাচ্ছে আমি তাহলে এখানে একটা কাজ করা যায় তাহলে আমি আমি যদি চাই তাহলে একটা বড় লেভেলের কাজ করার সম্ভাবনা থাকবে যে ইন্টারন্যাশনালি আমি কাজ করতে পারবো এই স্কোপ দিয়ে তাহলে আমাদের এই কাজের ইম্প্যাক্টটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি পসিবিলিটি দেখি জি স্কোপ থাকতে হবে সাপোর্ট থাকতে হবে আমাদের সততা এবং আমাদের পরিশ্রম সবগুলো সমন্বিত থাকলে দেন আমরা আলটিমেট গোলে পৌঁছাই দেবো আমার চিন্তা আমি চিন্তা ভাবনা এইরকম সেখান থেকে প্রথমে ভাবলাম যে না প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা একটা করে গাছ দেব তাহলে অনেক গাছ অ্যাট এ টাইম আপনার রোপণ করা সম্ভব ভাবলাম যে মানুষ তো তাহলে দিতে গেলে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ অ্যাপ্রক্স সতেরো কোটি গাছ দিলে তো গাছ দেওয়ার বন্ধ হয়ে যাবে এরপরে কি হবে তাহলে তো আমার এই কাজটার এটা তো একটা ইভেন্ট হয়ে গেল প্রজেক্ট হয়ে গেল যে তিন বছর পর পাঁচ বছর পর এই কাজটা আর কিন্তু করার প্রয়োজন হচ্ছে না তখন ভালো যে না তাহলে কি করি যেটা কন্টিনিউ থাকে যেন সেখানে কি যে তাহলে মানুষ তো জন্মগ্রহণ করে প্রথমে ভাবলাম যে একটি 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 গাছ একটি মানুষ পরে ভাবলাম যে একটি শিশু একটি গাছ অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণ করবে গাছ রোপণ হবে শিশু জন্মগ্রহণ করবে গাছ রোপণ হবে আর এটা হলো একটা কন্টিনিউ প্রসেস কন্টিনিউ আমরা চাইলে সারা জীবন অর্গানাইজেশন এই কাজটা নিয়েই এই পৃথিবীতে মানুষের পরিবেশের একটা 
অবদান রেখে যেতে পারে রাইট আমি না থাকলে অর্থাৎ যারা আমার উদ্যোক্তা আমি বলতে আমরা বোঝাই আমি আমরা যদি একটা সময় আমাদের শেষ আছে যেন অর্গানাইজেশনে এই মোটিভটা এই অ্যাক্টিভিটিটা যেন না থেমে থাকে না থেমে থাকে এটা যেন চলমান থাকে যতদিন পৃথিবী আছে যতদিন পৃথিবীর বুকে মানুষ আছে ততদিন মানে এটাকে আপনি চেয়েছেন যে একটা সোশ্যাল প্র্যাকটিসের ভিতরে নিয়ে আসার জন্য ফাইন তারপরে এই যে একটি শিশু একটি গাছ আপনাদের যে ইনিশিয়েটিভটা নিলেন তারপরে কি অবস্থা হলো তো এটা আমাদের কন্টিনিউ দুই হাজার সালে তেইশ তেইশে আগস্ট আমরা প্রথম গাছ রোপণ করি এটা খুব মেমোরেবল আমাদেরই এক ফ্রেন্ডের বাবু হয়েছিল আর তাকে দিয়ে আমরা শুরু করেছি তো এটা চলছে প্রথমে আমরা আমাদের বাঘা উপজেলায় আমরা কার্যক্রম শুরু করি আসলে এটা অনেক ভলেন্টিয়ার এঙ্গেজমেন্ট রয়েছে এখানে আচ্ছা দেখেন আমি লাস্ট চার বছর আমি চার বছর থেকে আবার আসব লাস্ট চার পাঁচ বছর অর্থাৎ দুই হাজার আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ এই পাঁচ বছর শুধুমাত্র আমি আমার অবদানের কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের আমার অবদান হচ্ছে মেসেঞ্জার আমি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই কাজটা আমি চালাচ্ছি এই সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ভলেন্টিয়ার আমার বাঘা উপজেলায় শুরু করেছি এখানে ভলেন্টিয়ার মূলত যারা গ্রামে থাকে অনার্সে পড়ছে এরকম স্টুডেন্ট সচেতন কিছু মানুষ আমাদের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে যারা স্কাউটস এবং রোভার করে আচ্ছা তারা আমাদের একটা বড় অংশ যারা এই ভলেন্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি করে তো আমার এরকম টিম কিছু টিমে কিছু এরকম অ্যাক্টিভ ভলেন্টিয়ার রয়েছে মেম্বার আছে তাদের মাধ্যমে তারা নেটওয়ার্কিং করে মোটিভ করে ভলেন্টিয়ার বাড়ায় এবং আস্তে আস্তে আমাদের ইউনিটগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমাদের প্রায় তেত্রিশটি ইউনিট রয়েছে আচ্ছা আমাদের ইউনিটগুলো এভাবে কাউন্ট প্রথমে ইউনিট ইউনিয়ন ভিত্তিক ইউনিট তারপরে হচ্ছে উপজেলা আচ্ছা তারপরে জেলা এইভাবে আমাদের ইউনিটগুলো আপনারা কাজ করছেন এখন রাজশাহী পুরো বিভাগ নিয়ে নাকি রাজশাহী জেলা রাজশাহী জেলা এবং নাটোর চাপাই নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ এই চারটা জেলা নিয়ে আমাদের কার্যক্রম তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হয়েছে সিরাজগঞ্জ নোয়াখালী এবং কুমিল্লা অসাধারণ আপনি দেখেন এই জায়গাটা খুব মজা লাগছে সেটা হলো যে আজ থেকে অনেক বছর আগে কয়েকজন বন্ধুর পকেট খরচ দিয়ে যে সংগঠনের শুরু সেই সংগঠন এত বড় হয়েছে এত জন ভলেন্টিয়ার আপনাদের সব মিলে ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা কত এখন প্রায় চারশো চারশো জন ভলেন্টিয়ার এবং দিন শেষে আপনারা একটা পার্টিকুলার টপিকে আপনারা ফোকাস দিয়েছেন অসাধারণ তারপরে তো আমরা এইভাবে আমাদের ভলেন্টিয়ারি আসলে এইভাবে আমি নেটওয়ার্কিং করি এখন তো মেসেঞ্জার ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো নিয়েই সবার কমিউনিকেশন তো আমাদের অনেক মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ইউনিট ভিত্তিক তো তাদের সাথে কমিউনিকেশন তাদের এইখান থেকে আমি মোটিভেট করার চিন্তা করি তাদের সাথে কথা বলা ইনস্পিরেশন আর ওদেরও একটা ফিডব্যাক ভালো যখন আমি নিজে যখন যাই গ্রামে গেলেই অফিসের ছুটিতে আমি চেষ্টা করি দুই চারটা মানে আমার টাইমের মধ্যে কিছু বাসায় যে গাছগুলো দিয়ে আসা রোপণ করে আসা তো গেলে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা গাছ দিলে খুব বেশি দাম পড়ে না চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে হলে একটা মোটামুটি একটা গাছ দেওয়া যায় মানুষকে তো যখন একটা বাসায় যাই তখন দেখি যে তাদের যে আতিথীয়তা তাদের যে রেসপন্স মানে অসাধারণ লাগে মানে এই অনুভূতিটা আসলে আমাদের আরও অনুপ্রেরণার বড় অংশ গেলে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা পঞ্চাশ টাকা ধরেন একটা গাছ পঞ্চাশ টাকাই খরচ আমাদের পেছনে দেখা যাচ্ছে বাসায় যে নাস্তা করাবে সুন্দর মতো কথা বলা দেখা যাচ্ছে তার বাসায় এর চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে আপনি গিফট করছেন মানে এগুলো কোনো কিছুই আপনি আসলে টাকার অঙ্কে মিলাইতে পারবেন না ওই গৃহস্থের এন্ড থেকে কিংবা আপনার এন্ড থেকে এটা অসাধারণ আমি আমি এটাই বলছি যে তারা এটাকে এত বড় একটা জিনিস মনে করে আসলে আমি একজন সন্তানের বাবা আমার যখন সন্তান হয় দুই সালে তার জন্য 
গাছ রোপণ করা হয়েছে যদিও আমি একটু কি বলবো একটা পরিস্থিতি শিকার ওই সময় পেন্ডামিক টাইম ছিল তো আমি আমার মেয়েকে চল্লিশ দিন পর দেখেছি হওয়ার পর তো সে যেদিন হয় আমার ভলেন্টিয়াররা আমার বাসায় যে গাছ দিয়ে এসেছে রোপণ করেছে এখনো গাছটা আছে আমি গেলে গাছের কাছে যাই দেখি অন্য অন্য ধরনের এটা অনুভূতি তো আমি এখান থেকে চিন্তা এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একজন বাবা মার কাছে সন্তানের চেয়ে মানে পৃথিবীতে এত সুখের এত অমূল্য সম্পদ আর নাই কিছুই কম্পেয়ার তো যখন তার এই খুশিতে আমরাও ভাগী হওয়ার চেষ্টা করি তখন আমরা চিন্তা করি যে এখন অনেক ফ্যামিলি আছে যে আমরা একটি গাছ দিয়ে অনেকে অনেকগুলো গাছ রোপণ করে এই খুশিতে যে আমার ছেলের জন্য আমার মেয়ের জন্য একটা গাছ দিয়ে যাচ্ছে আমরা আরও কিছু গাছ লাগাই তো এই জিনিসটা গুলো আরো উৎসাহ জাগিয়েছে আমাদের মানে এখানে মানে বেশ কয়েকটা ঘটনা একই সাথে ঘটছে সেটা হলো যে ওই পরিবারটা খুশি হচ্ছে তারা আরো বেশি গাছ লাগাচ্ছে এবং সব থেকে উপকারটা আসলে এই পৃথিবীটার হচ্ছে এই প্রাণ প্রকৃতির হচ্ছে আপনারা হয়তো শুরুটা করিয়ে দিলেন মাত্র হয় না যে আমরা হয়তো এভাবে দেখি না দেখার সুযোগটা হয় না আপনি আমাকে পথটা দেখালেন অসাধারণ আমি একটু জেনে নিতে চাই যে এই যে দু হাজার পর থেকে যখন আপনারা প্রাতিষ্ঠানিক শুরু করলেন আপনাদের অর্গানাইজেশন এখন পর্যন্ত কতগুলো বৃক্ষরোপণ করতে পেরেছেন এ পর্যন্ত আমাদের তিরিশ হাজারের অধিক শিশুকে আমরা গাছ দিয়েছি চমৎকার তো সেগুলো আমরা এখনো অনেক ফোন আসে এখনো আমাদের বলা আছে যে আমরা যে গাছ দিয়ে যাচ্ছি যদি কোনো সমস্যা হয় গাছটা অনেক সময় মারাও যেতে পারে তো মারা গেলে আমরা গাছ আবার দেব তো ফোন আসে আমরা আবার আরেকটা গাছ দিয়ে আসি তো এইগুলো ভালো লাগে যে মানুষের সাথে একটা কমিউনিকেশন হয় আর এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা করতে পারি আমাদের কারণ কি আমরা যখন একটি শিশুকে গাছ দিই তার পরিবার এবং তার অনেকগুলো তথ্য সংগ্রহ করি পাশাপাশি যেমন বাবা মার নাম সন্তানের নাম জন্ম তারিখ তারপরে শিশুটা হওয়ার সময় কোনো সমস্যা হয়েছে কিন্তু ছিল না কেন মানে নর্মাল ডেলিভারি না সিজারে তারপরে অটিস্টিক কি না মানে জন্মের সময় আপনার ওয়েট কত ছিল তারপরে মা এই গর্ভবতী অবস্থায় কতজন ডাক্তার দেখেছে মায়ের কোনো ধরনের বড় ডিজিজ ছিল কি না এই ধরনের কি এই ধরনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশটা আমাদের একটা ফর্ম আছে ওই ফর্মটা পূরণ করে নিয়ে আসে এটার একটা আলাদা উদ্দেশ্য রয়েছে কেন আমরা ফর্মটা পূরণ করি এখানে কি আমরা একটা তাদের অ্যানুয়াল ইনকাম তারপরে বাবা মার শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশা কি এগুলো সব ডাটা থাকে আমরা এই যে এতগুলো শিশুর আমাদের কাছে ডাটা আছে আমরা বলতে পারি তো কোন শিশুর বাবার বাৎসরিক ইনকাম কত তার বাবা কতটুকু পড়ালেখা জানে হ্যাঁ মা মানে তার জন্মের সময় ওয়েট কত জি তিন কেজি না সাড়ে তিন কেজি এটাও আমরা জানি তো এই তথ্যগুলো আমরা কালেক্ট করি কালেক্ট করার পর আমাদের ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে এইটার পিছনে সেটা হচ্ছে আমরা যে অবলম্বনের একটা প্রজেক্ট রয়েছে আরেকটা প্রজেক্ট অবলম্বন জি তো সেখানে আমরা এই তথ্যগুলো আমরা ডাটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা কিছু ফ্যামিলিকে আমরা হচ্ছে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমাদের কাজের প্রত্যেকটা কাজের কিন্তু ইম্প্যাক্ট থাকতে হবে রাইট বেনিফিট থাকতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা তো আমরা দুইটা জায়গায় কাজ করতেছি এই ট্রিপ্লান্টেশনের মাধ্যমে যেমন একটি শিশু একটি গাছ শিশুর জন্য সবুজ পৃথিবী অর্থাৎ যখন আমরা একটা অ্যাসিওর করতে চাই যে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করছে তার একটা সুন্দর পৃথিবী উপহার দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি তো তার পাশাপাশি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা জীবন ব্যবস্থা যেন সুস্থ জীবন ব্যবস্থা যেন পাশাপাশি আমরা করতে পারি অর্থাৎ দুইটা বেনিফিট ইকোলজিক্যাল বেনিফিট এবং সোশ্যাল বেনিফিট আমরা প্যারালালি দুইটা জিনিসই আমরা তাদের দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ইকোলজিক্যাল বেনিফিটের অংশ হিসেবে আমরা ট্রি প্ল্যান্টেশন করছি সোশ্যাল বেনিফিট অর্থাৎ সোশ্যাল বেনিফিট বলতে আপনার একটা পরিবারকে অর্থাৎ সব পরিবারকে তো আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন হবে না স্বাবলম্বী সব বেশিরভাগ পরিবারই তো আমরা এই তথ্যের মাধ্যমে কিছু এরকম অসচ্ছল দুস্থ 
অসুস্থ শিশুকে আমরা তালিকাভুক্ত করি আচ্ছা 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 এর মাধ্যমে কি হয় যে যে পরিবারটা আপনার প্রতিবন্ধী শিশু আছে অথবা খুবই দরিদ্র এই পরিবারগুলোকে আমরা কিছু মানে স্বাবলম্বীকরণের জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছি অর্থাৎ আমরা গাছের মাধ্যমে এখনও এই পর্যন্ত ওই কাজটা করে আমাদের সেই লেভেলের আমাদের স্কোপ নেই আসলে শুরুতে শুরুতেই বলেছি যে আমরা পকেট মানি দিয়ে করে যাচ্ছি আমরা কিছু সমাজের কিছু মানুষের মাধ্যমে আসলে ওই লেভেলে আমাদের স্কোপ নেই আমরা শুরুটা করেছি বাট একটা কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করছি আমরা প্রত্যাশা করি অনেক মানুষ এখানে ইনভলভ হবে তাদের একটা সব ধরনের কন্ট্রিবিউশন শুধু ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশনটা কন্ট্রিবিউশন আমি মনে করি না অনেক ধরনের কন্ট্রিবিউশন থাকে একটা মোটিভেট করতে পারাটাও একটা বড় কন্ট্রিবিউশন অর্থাৎ আমি একটা গাছ লাগাচ্ছি এটা দেখে যদি আরো দশটা গাছ লাগায় এটা হচ্ছে বড় কন্ট্রিবিউশন আমার কাছে মনে হবে আর এই কাজটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটা বড় একটা প্রভাব রাখবে তো এটার আমি একটা ছোট্ট এখানে বলে আসি সেটা হলো আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে এখানে আমাদের অবজেক্টিভ হলো যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা এই ছবিগুলো দিই যখন গাছ দিচ্ছে কোনো পরিবারে তখন আমরা এই ছবিগুলো আবার ফেসবুকে দিই যখন অনেক ইন্সপিরেশন আমাদের ভলেন্টিয়ার কালেকশনটা আমাদের মূল টার্গেট যে অনেক এরিয়ায় যখন আর ইয়াং জেনারেশন ফেসবুক ইউজ করতে পছন্দ করে তাদের কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে যে এই কাজের প্রতি আগ্রহ হবে তাদের খুব সত্যি তো আমরা ওই আপনার আপনি গাছ গিফট করছেন গাছ লাগাচ্ছেন এটা দেখে যদি আরো পাঁচটা মানুষ পাঁচটা গাছ লাগাই একজন আরেকজনকে গাছ গিফট করে সেটা অনেক বড় আছে এই এই কারণে আমরা এটা করি এবং অনেকেই অনেক ভলেন্টিয়ার এর মাধ্যমেও এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা কিন্তু অনেক ভলেন্টিয়ারও পাই বিভিন্ন এরিয়া কারণ আমার এখান থেকে তো চাঁদপুরে আমার কেউ বা নোয়াখালী তো আমার তো পরিচিত এখানে তো ইভেন এখান থেকে আমরা আরও আনন্দের সাথে বলতে পারি দুইটা ইউনিট হয়েছে অ্যাব্রড অর্থাৎ উগান্ডায় একটা টিম কাজ করে এবং হচ্ছে আপনি জিম গোয়াবি অর্থাৎ তারা আমাদের এই কনসেপ্ট অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে আমাদের সাথে তাদের কমিউনিকেশন আছে তারাও যখন ওদের এরিয়ায় শিশু জন্মগ্রহণ করে তারা তাদের নিজের দিকে গাছ গিফট করে আমি এরকম ছবি খুব জানতে মন চাচ্ছে সেটা হলো যে আপনারা যে গাছটা গিফট করেন এটি কি গাছ এটা বিভিন্ন ধরনের ফলস বনস আচ্ছা সব ধরনের গাছ আমরা গাছ কামরাঙ্গা গাছ মেহগুনি গাছ সেগুন গাছ তারপর পেয়ারা গাছ মানে এটা হচ্ছে দুই ধরনের গাছই আমরা দিই আবার মানুষ অনেক সময় একটা ডিমান্ড করে ইউনিট ভিত্তিক যারা কাজ করে ভলেন্টিয়ার যে ভাইয়া আমাদের এদিকে আপনার হচ্ছে আমরা গাছের চাহিদা বেশি আমাদের এদিকে পেয়ারা গাছের চাহিদা এই ধরনের যখন বলে সেই এরিয়াতে আমরা ওইটা দেওয়ার চেষ্টা করি বেশি সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করণে আপনারা তার বাবা মাকে মানে যদি দরিদ্র পরিবার আপনাদের ডাটা অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে বের হয়েছে তাদেরকে আপনারা সহায়তা করেন কি ধরনের সহায়তা করেন আমরা এখন প্রাইমারি দুইটা কাজ করি একটা হচ্ছে আপনার স্বাবলম্বীকরণের জন্য তাদেরকে বাগান তৈরি করে দিই ওকে যেমন পেয়ারা বাগান ওকে বা হচ্ছে আপনার বড়ই বাগান অসাধারণ অর্থাৎ কি হয় তাদের যদি একটা ছোট একটা জমিতে হয় একদম আমাদের রেসপন্সিবিলিটিতে আমাদের টিম যে সেখানে মাটি প্রস্তুত অর্থাৎ ওই মাঠ প্রস্তুত করা আপনার ঘিরে দেওয়া তারপর গাছ লাগানো পানি শেষ করা সমস্ত করে আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিই এখন তারা ওখানে থেকে আপনার হচ্ছে দেখাশোনা করে এখান থেকে বেনিফিট পায় আর কি এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে যারা যে বিশেষ করে যাদের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ পা বাঁকা হয় তাদের সাথে তাদের জন্য আমরা একটা কাজ করি অর্থাৎ সেটা হলো যে আমাদের ওয়ার্ক ফর লাইফ একটা অস্ট্রেলিয়ান অর্গানাইজেশন আছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরিচিত জন কাজ করে আমরা এই মেসেজগুলো ওই পরিবার সবাই তো মানে গ্রামের অনেক মানুষ তো জানে না খুব ওখানে যারা আমি দুই সালের কথা বলছি দুই সাল নয় সালের দিকে ওই প্রতিষ্ঠানটি আপনার 
সবাইকে ফ্রি চিকিৎসা দিত ফ্রি অফ কস্টে পায়ে সমস্যা থাকলে আপনার হলো পা বাঁকা হয় না তাদের হলো আপনার হলো ফ্রি চিকিৎসা দিত তো ওই সময়তে আমি ওদের চেনা জানা আমাদের আমাদের তো ওই সময় এই ট্রিপল এন্ডেশন অ্যাক্টিভিটি এইভাবে ছিল না তো তাদের সাথে আমি কমিউনিকেশন করে যে এই শিশুগুলোকে আমরা শিশুগুলোকে আমরা হচ্ছে কি করে আইডেন্টিফাই করে আইডেন্টিফাই করতেছি তো করার পর এই বাচ্চাগুলোকে মেসেজগুলো দিই যে এইভাবে আপনারা এই জায়গায় গেলে এই চিকিৎসাটা পাবে এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেছি আপাতত এই দুইটা কাজ আমরা অবলম্বন থেকে করছি তো আত্মকর্মসংস্থান স্বাবলম্বীকরণ প্রজেক্ট হিসাবে অবলম্বন প্রজেক্টটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আর একটি শিশু একটি কাজ প্রকল্প যেটা আছে আর আমাদের আর একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ভলেন্টিয়ার ত্যাগ আমাদের এই ভলেন্টিয়ার টিম এর নাম হচ্ছে ত্যাগী ভলেন্টিয়ার আচ্ছা অর্থাৎ যাদের ডেডিকেশন আছে ত্যাগে আর ত্যাগী ভলেন্টিয়ার প্রজেক্ট আসছে অর্থাৎ আমরা অনেক ভলেন্টিয়ার তৈরি করব প্রত্যেকটা ইউনিটে আমাদের মিনিমাম দশজন ভলেন্টিয়ার থাকে তো আমাদের যেন এই কার্যক্রমগুলো ভলেন্টিয়ারি অ্যাক্টিভিটির অংশ হিসেবে পুরো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি এই জন্য আমাদের ভলেন্টিয়ারিং একটা প্রজেক্ট নিয়েছি যে অনেকের যেন ইনভলভমেন্ট হয় এই জন্য আমাদের আলাদা আলাদা টিমও কাজ করে যে ভলেন্টিয়ার কালেকশন বিভিন্ন জায়গায় মোটিভেট তাদের ট্রেনিং সেশন সেমিনার তাদের নিয়ে তাকে ভলেন্টিয়ার ডে করা গেট টুগেদার করা এইগুলো আর কি থাকে সামনের দিনে আপনার প্রত্যাশা কি কোথায় দেখতে চান আপনার এই তো সামনের দিনে তো অনেক কিছুই প্রত্যাশা করি তারপরেও বাস্তবিক একটা রূপ থাকতে হবে সেটা হলো যে আমরা খুবই রিসেন্ট একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি এই ট্রিপ্লান্টেশনের উপরেই সেটা হচ্ছে একটি শিশু একটি গাছি তো ফরেন একটি এনজিওর সাথে আমাদের কমিউনিকেশন হয়েছে আচ্ছা এই অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে ওয়ান ট্রিপ্লান্টেড এটি একটি আমেরিকান একটা এনজিও তারাও এই ট্রিপ্লান্টেশন নিয়ে কাজ করে তো গত বছর অর্থাৎ দুই সালের মার্চ মাসে তাদের সাথে আমার এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই তাদের চেনা তারপরে তাদের সাথে কমিউনিকেশন তাদের অফিসিয়াল পেজে ওয়েবসাইটে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করার পর অনেক ইনভেস্টিগেশন কোয়ারি দীর্ঘ সাত মাস আট মাস অর্থাৎ মার্চ মাসে শুরু আমাদের একটা প্রজেক্ট আমরা সাবমিট করেছিলাম যে আমরা এই এই কাজগুলো করি আমরা একটা বাজেটও দিয়েছিলাম পরে আমার নভেম্বর মাসে আমাদের এই প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভ করেছে এবং তারা অভয় দিয়েছে এবং কাজ শুরুও করছি অলরেডি নভেম্বর থেকে তাদের প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে তো এই কাজের এরিয়া হচ্ছে চারটি জেলায় রাজশাহী নওগাঁ চাপাই নবাবগঞ্জ এবং নাটোর তো ওনারা আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং গত মাসের অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখে ওনারা ভিজিটে আসছিলেন বা আমাদের এই কার্যক্রম কিভাবে করি তারপরে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করি কিভাবে গাছ রোপণ করি এগুলো দেখতে এবং চার দিন ভিজিট করে ওনারা গত কালকেই আর কি বাংলাদেশ থেকে আর কি লিভ নিয়েছে তো ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার গাছ এর জন্য প্রয়োজন অর্থ বরাদ্দ দিবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের ওই এরিয়ার জন্য তো আমরা যদি এই কাজটা আমাদের আত্মবিশ্বাস আমাদের ভলেন্টিয়ারের আত্মবিশ্বাস তাদের যে ইফোর্ট ওদের ইফোর্টটা আমার কাছে আত্মবিশ্বাস খুব সত্যি এবং তাদের উপর বেস করে আমি বলতে পারি যদি আমরা আরও স্কোপ পাই আরও কন্ট্রিবিউশন পাই তাহলে আমরা পুরো বাংলাদেশ তো অবশ্যই আমরা পুরো বিশ্বে আমাদের এই কালচারটা আমাদের এই সংস্কৃতিরা ছড়িয়ে দিতে পারবো এই কাজের ইম্প্যাক্ট পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারবো আমাদের আলটিমেট গোল হলো দু সালের মধ্যে পুরো বাংলাদেশে যতজন শিশু জন্মগ্রহণ করবে প্রত্যেকটা শিশুর এ বিপরীতে একটি করে গাছ রোপণ করব এবং আমাদের দুই সালের গোল পৃথিবীতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করবে ঠিক ততগুলো গাছ আমরা রোপণ করব এবং আমাদের দুই সালে আমাদের আলটিমেট গোল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের বিপরীতে একটি করে গাছ রোপণ করব তো আমাদের এই পর্যন্ত আল্ট এখন গোল রয়েছে তো আমি আমাদের ভলেন্টিয়ারদের ইন্সপিরেশনের জন্য বলি আমরা এই সিস্টেমটা এমনভাবে করে যেতে চাই যেন অন্তত পক্ষে পাঁচশো বছর যেন আমাদের এই সংস্কৃতিরা এই পৃথিবীর মানুষ ধরে রাখে শুধু পাঁচশো বছর কেন যতদিন পৃথিবী আছে যতদিন মানুষ আছে ততদিন এটা একদম মানুষের মজ্জাগত হয়ে যাওয়া উচিত এবং এটা হবে আমি আমি বিশ্বাস করি 
আমি বলবো ভাই আপনার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা শুভ কামনা আপনার স্বপ্নের জন্য আপনার প্রত্যাশার জন্য আপনি যে পথে হাঁটছেন সে পথ যেন অনেক বেশি মসৃণ হয় অনেক এগিয়ে যান আপনার প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এক্সিম ব্যাংক প্রেজেন্স দ্য চেঞ্জ মেকারের গল্প একজন আমিনুল ইসলাম যিনি যত জন শিশু জন্মগ্রহণ করেন তাদের বিপরীতে একটি করে বৃক্ষরোপণ করেন আহ্বান জানাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাকেও আপনার ঘরে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে প্রথমেই উপহার দিন একটি গাছ অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন অতিথির সাথে নতুন চেঞ্জমেকারের সাথে সে পর্যন্ত খোদা হাফেজ